नमस्कार मी सुलेखा तडवलकर दिलके करीब मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं अगदी अगदी मनापासून स्वागत करते ताल मुत्से शादी करोगी यादे अशा जवळपास चाळीस एक हिंदी सिनेमांमध्ये हिने कामं केली आहेत शांती दास्तान स्वाभिमान अशा हिंदी मालिकांमध्ये सुद्धा ही कायम तुम्हाला दिसत आली आहे सुप्रिया कर्णिक हा चेहरा नक्कीच आपल्या ओळखीचा आहे लाडका आहे पण सुप्रिया ही मराठी मुलगी आहे हे बऱ्याच जणांना माहीत नाही आहे चला तर मग आज दिलके करीबमध्ये माझ्या सुपीचं अगदी मनापासून गोडगोड स्वागत करूया थँक्यू सुप्रिया वेलकम टू दिलके करीब थँक्यू थँक्यू सो मच की तू मला माझी आठवण काढलीस मला विचारलंस आणि प्रथम म्हणजे माझ्या घरी आलीस याचा मला सगळ्यात जास्त आनंद आहे मला खूप बरं वाटतंय अगं आपण किती आय थिंक वीस पंचवीस वर्षाआधी वगैरे हो अगदी लग्नाच्या आधी घरी येऊ घरी येऊ घरी येऊ करतो आणि धावपळीत सगळं राहून गेलं आणि वेळ जात झाला हे झालं बट वी मॅट अँड द बॉन्ड इज स्टील देअर दॅट इज दुटी सॉरी सगळ्यांसाठी सुप्रिया करणी काय माझ्यासाठी सुपी आहेस तर मी तुला तासभर सुपीच म्हणेन तू माझ्यासाठी सुलू आहे तू माझ्यासाठी सुलूच राहशील आय जस्ट कॅन बिकम आर्टिफिशियल अँड कॉल यू सुलेखा जी मी हे जमणार नाहीये माझ्याने बरं सगळ्यात अनकम्फर्टेबल सगळ्यात आधी मला तुला थँक्स म्हणायचं आहे कारण जेव्हा मनीषा सोमणने तुला फोन केला आणि दिलके करीबसाठी विचारलं तेव्हा मला असं वाटतं मला मनीषा ताईंनी सांगितलं की अगं तिने जराही विचार नाही केला ती म्हणली अच्छा दिलके करीब आणि सुलेखा करते ना तर मी लगेच हो म्हणते नाही म्हणण्यासारखं काय आहे थँक्यू सो मच फॉर दॅट पण सुलेखा ह्याच्यात थँक्यू बोलण्याचं कारणच नाही आहे एकतर आपली मैत्री दुसरा तुझा इंटरव्ह्यू आणि तू विचारतेस मला की सुपी तू येऊ शकतेस का तू मला तुझा वेळ देऊ शकतेस का एका मैत्रिणीला मी वेळ का नाही देऊ शकत अगं तसं नाही पण काळ इतका गेला मध्ये त्यानंतर तू एवढी मोठी ऍक्ट्रेस झालीस सो मला एकतर जरा संकोच वाटत होता तुला विचारायला <laughs> नाही आता गेला ना <laughs> मग विसर आता आपण पुढे जाऊ नाही असं काहीच नाही मी कधीच तुला विसरली नाही काही नाही काही नाही इनी मला एकदा मनीषाने फोन केला विचारला म्हटलं कोण करतय म्हटलं सुलेखा म्हटलं सुलू म्हटलं हो हो ती मला म्हणाली होती की ती मला सुलू हाक मारेल म्हणून आणि ती तुम्हाला सुपी हाक मारते म्हटलं हो कधी करायचं सांग मला म्हणजे I don't know. I didn't have any doubts about it. And I'm so happy. Second, I'm feeling proud that you're doing this. Secondly, I'm feeling proud that you're doing this. 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 एवढी ऍक्टिव्ह आहेस तू एवढं सगळे प्रकार करतेस आणि ती गोष्ट मला एवढं अप्रिशिएशन आहे आणि माझी मैत्रीण एवढी पुढे जाते आणि एवढं सगळं करते आणि माझा त्याचा क्षणभर पण हातभार नाही हे कसं चालेल थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच बरं तू आपले दिलके करीबचे जर का एपिसोड बघितले असशील तर तुला माहीत असेल की तुझं स्वागत आम्ही भरपूर गिफ्ट देऊन करू ओके आय लव्ह गिफ्ट सो सुपी आपली एक मैत्रीण आहे निलिमा अमित नावाची जी रेकी हिलर आहे लाईफ कोच आहे ओके आणि हे सगळे प्रकार तुझ्या खूप दिलके करीब आहेत मला माहिती आहे सो तुझ्यासाठी तिने एक आयुष्य अनेक प्रवास अशा नावाचं पुस्तक लिहिलंय जे तुझ्यासाठी दिलंय मला तिचं टायटलच आवडलं एक आयुष्य अनेक प्रवास आनंदी जीवनाचं रहस्य हसत राहावं ब्युटिफुल निलिमाला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा You are doing an excellent work and thank you so much for your gift. I am very proud of you. It will be a little bit more than you can speak in Marathi. English is also available. Yes, I am also available in English. But this your gift would be the most precious to me. Thank you so much, Nelima. Thank you. We have a great name of our name, which is Mugda Sathe. And it is a brand name, Kalaria. Okay. You have a set of great names. It's a lot of great names. Pearls, thank you. <laughs> thank you so much. Thank you once again, Mugda. Can uh, Pearls he maje prati karo kar kup most uh, precious gem for me. I love Pearls. Thank <laughs> you so much. Thank you. And he pouch that you are okay. Oh, this pouch is so beautiful. <laughs> thank you. Uh, ek NGO hai Sneha Jyot naava cha uh, jithe divyang lokan ni. खूप छान 
आर्टिफॅक्ट्स बनवतात ते आणि तुझ्यासाठी खूप छान बुके पाठवलाय जो कागदांचा बनवलाय म्हणजे कागदी फुलं आहेत ही आणि जी किती खरी वाटत आहेत बघ ना हो आणि स्नेहा ज्योत फाउंडेशनच्या फाउंडर आणि सेक्रेटरी आहेत सुधा वाघ सुधा वाघ माय गॉड इट्स रिअली व्हेरी ब्युटिफुल किती खरी वाटतात ना ग खरीही वाटत आहे कलर कॉम्बिनेशन पण इतकं अप्रतिम आहे बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दॅन मी ऑल्सो बिंग अ पेंटर मला रंगांची फार आवड आहे अँड सो आय एम लुकिंग एट द कलर कॉम्बिनेशन फारच गोड आणि खूपच प्रेम ओतलंय हे करताना आणि नाव पण तेच आहे स्नेहा थँक्यू थँक्यू सो मच इथे ठेवूया येस व्हेरी मच सुपी आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे वनश्री पांडे नावाची जिच्या ब्रँडचं नाव आहे नयापन क्रिएशन आणि तिने तुझ्यासाठी एक असं जॅकेट सारखं पाठवलेलं आहे थँक्यू सो मच श्रग जॅकेट सारखं युज करू शकतेस थँक्यू सो मच लवली कलर्स थँक्यू थँक्यू वन सेकंड थँक्यू सो मच एलिफंट सॉन इट वन ऑफ माय फेवरेट ओ व्हेरी ब्युटिफुल थँक्यू सुपे मला साड्या खूप आवडतात सो युजली मी साड्या गिफ्ट करते पण मला असं कळलं की तू फार साड्या नेसत नाही निसतच नाही अजिबात नाही म्हणजे जे एवढं लोकांनी मला पिक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे ते निसवावी लागते सो माय हे ड्रेस लिटरली व्रॅप्स मी आप आणि शंभर पिण्याने ती अशी एक पण सुटू नये किती छान कॅरी करते सगळं ते शिकली पण ते अर्धी धडपडत असते बट दॅन ओनली ऑन द सेट आय कल्टिवेटेड दॅट यु नो ते असं कल्टिवेट केलं की त्याच्यावर कसं बसायचं कसं हे करायचं बट ऍब्सुलुटली अनकम्फर्टेबल इन सारी हो ऍब्सुलुटली आणि मला साड्या आवडतात पण जसं तू निसली आहेस ना मग त्याचं खूप कौतुक करेन मी पण तू मला जरा पण येऊन मला म्हणालीस ना की तू साडी नेस नॉट मी तू नीस तू छान दिस लेट मी बी सिम्पल अँड यु नो दिस दिस इज वे आय लिटरली ड्रेस ऑल द टाईम आपले आणखीन एक मित्र आहेत निशांत आवळे नावाचे आणि त्यांनी तुझ्यासाठी एक बॅग पाठवली आहे त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे चेरीपिक चेरीपिक येस म्हणून चेरीपिक कलर व्हेरी नाईस ब्युटिफुल कलर थँक्यू सो मच अँड अप्रोप्रिएट गिफ्ट आहे कारण मला प्रचंड ट्रॅव्हल करायला आवडतं येस सो दिस इज अ फर्स्ट इंटेन्शन द न्यू इयर इज गोन बिगिन विथ ट्रॅव्हलिंग थँक्यू सो मच तुझ्यासाठी एक पर्सनलाइज नेम टॅक्स हे मला खूप आवडत किती क्युट आहे थँक्यू थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ऑल युअर लव्ह थँक्यू सुलेखा तू घरी आलीस तू गोड तू आणलेले सगळे गिफ्ट गोड जे लोकांनी मला गिफ्ट दिले ते सगळे गोड मी तुम्हाला प्रत्यक्षात भेटलेली नाही आहे पण कुठेतरी तुमच्या या भावनातून तुमच्या या गिफ्ट मधून मी आज तुमच्या बरोबर जोडली असं तुम्ही माझ्याकडून मानून घ्या थँक्यू सो मच तुला विशेष माहितीये का आपल्या दिलके क्रिपच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी निशांतनी या बॅगेवरती पस्तीस टक्के डिस्काउंट ठेवलंय सो गप्पांना सुरुवात करूया करूया <laughs> बरं तुला सगळ्यात आधी मला एक आठवण करून द्याविषयी वाटते hmm. की खूप वर्षांपूर्वी माझं लग्नही नव्हतं झालं तेव्हा मी सतरा अठरा वर्षाची असेन कदाचित hmm. तेव्हा आपण एक सिरियल केली होती एकत्र आणि मला जवळपास लबाट फर्स्ट साईड झालं होतं म्हणजे तू ना त्यावेळेस आम्ही सगळे जे होतो ना मुलं मुली त्यांच्यासाठी तू एक अशी आयकॉन होतीस माहिती आहे आणि हो य आणि तू अशी अशीच होतीस पहिल्यापासून बिनधास मोफट नाही म्हणणार पण हु वुड स्पीक हर हार्ट आउट या माय हार्ट इज ऑन द स्लीप आवडलं तर आवडलं नाही आवडलं तर नाही आवडलं पण आय एक्सप्रेस माय एकदा दोनदा मलाही असं झालं की अरे बापरे ही अशी काय धडक करून बोलते काहीतरी पण नंतर मला कळलं की हिच्या हृदयात काही नसतं हे साफ आहे हृदय साफ आहे हिचं हिला जे वाटतं ते ती बोलते आणि मी अतिशय प्रेमात पडले ते तुझ्या आणि मला आठवते एक आपला एक सीन होता जेव्हा आपण खडकांवर बसलो होतो लॉंग शॉट होता लांब होता कॅमेरा आणि लाईटिंग चालू होतं त्यावेळी तू मला तुझ्या आयुष्याबद्दल सांगायला लागली होतीस तुझ्या आईविषयी सांगत होतीस तू आईसाठी बांगड्या केल्यास पहिल्या सोन्याच्या ते सगळं तू तुम्हाला सांगितलंस आणि काही क्षण असतात ना आपल्या आयुष्यात जे आपण कधीच विसरू शकत नाही 
एंड दैट इज द पॉइंट वेर वी क्लिक तिथे आपली एक बॉन्ड झाला यु नो तो छान राहिला आणि आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये हे असे बॉन्ड्स फार कमी असतात ते तुमच्या नशिबी आले तर आले नाही तर नाही तर ठीक आहे हंजी हंजी करायचं आणि पतली गल्ली पकडायचं माझ्या शब्दात बरं मला सांग की तुला आम्ही नेहमी बघतोच हिंदी सिनेमामध्ये किंवा अलीकडे तू सॉरी मध्यंतरीच्या काळात तू खूप मालिका सुद्धा केल्यास हिंदी मराठी मालिका एक केल्यास जी अतिशय फेमस झाली होती राईट हो तिसरा डोळा तिसरा डोळा पण त्यानंतर फार केल्या नाहीस तू मराठी मालिका किंवा मराठी फिल्म असं काही नाही आहे हे बघ हा ना फार एक मिस कॉन्सेप्ट झालाय लोकांचा काय झालं की एकतर मला या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आणलं गेलं सो माझी काही फिल्मी बॅकग्राऊंड नाही आहे जसं की तुला नटी व्हायचं होतं तुला पॅशन होता थिएटरचा आणि मला असं काहीच ह्या गोष्टी कॉपरेट वर्ल्डची मुलगी होती मी कॉपरेट मध्ये काम करायची आणि मग त्याच्यानंतर फटकन असं एक वे आली की कॉपरेट मधून स्ट्रेट इथे अशी माझी जम्प गेली तर तो जो पिरियड होता माझ्यासाठी तो ऍडजस्ट करायला या हे कळायला कळून घ्यायला खूप वेळ लागला मी म्हणजे असं न विचार करता एक मनुष्याला तुम्ही असं अगर समुद्रात फेकलं आणि सांगितलं पोहो गोलन स्विम वि नो राफ्ट नो बडी नो बडी टू टेल यू की काय करायचं काय नाही करायचं कसं करायचं आणि कधी उभ्या आयुष्यात त्या व्यक्तीने विचारही नव्हता केलेला की मी हे फील्ड मध्ये जाईन पण कसं कसं घडून आलंय सगळं ऍक्च्युली काय झालं हिलटॉप वरती एक दुकान आहे तिथे मी जेव्हा सौदी अरेबियन एअरलाईन्स ला एरोस्टेस होती सो आय वॉज व्हेरी यंग ॲट दॅट टाईम आय वॉज जस्ट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर नाईन्टीन नाईन्टीची गोष्ट जेव्हा मी तिथे गेली तेव्हा मी सौद्यामध्येच होती लिटर ऑन आय केम टू बॉम्बे बेस अँड एव्हरीथिंग तर तो मला नेहमी मागे लागायचा माझ्या आणि आदिल होतं त्याचं ना आणि तो मला नेहमी म्हणायचा वाय डोंट यू मॉडल वाय डोंट यू मॉडल शडा बाडी इज नॉट माय जॉब नो 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 तू दे तू दे तू दे तू दे जित करून ना शेवटी आहे ना माझ्याकडे काही पोर्टफोलिओ नाही कारण विचारच नाही ना दॅट आय वॉन्ट टू बिकम मॉडल असा विचारच नाही आहे की मला पोर्टफोलिओ काढायचं का काय काहीतरी दोन फोटोग्राफ कुठेतरी हे नवरात्रीत जाताना माझ्या मित्रांनी दोन काढले होते माझे ते जरा बरे होते उचलले आणि त्याला दिले त्यांनी जाऊन ते दिले बी आर चोप्राच्या ऑफिस मध्ये बर हा आणि तोपर्यंत मी मोदी लुफ्ट मध्ये काम करत होतो बर एअरपोर्ट वरती आय वॉज वर्किंग एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तर मला बोलली की कम फॉर द ऑडिशन ऑडिशन काय माहित नाही डायलॉग्स बोलता येत नाही हिंदी येत नाही म्हणजे आता तर तू हिंदीत मला लोक डायलॉग्स बोलताना बोलतात पण अक्षरशः मला काही माहित नव्हतं तेव्हा गोफी पेंटलनी माझा तो ऑडिशन घेतला होता अँड आय वॉज ब्लँक अशी मी फक्त असं बघते आणि ते म्हणजे हा मार्क आहे आणि मी शोधते खाली मार्क कुठे आहे मार्क पण दिसत नव्हता मला अँड यु नो इट्स लाईक डायलॉग्स बोलले तर ओके असं हा ठीक आहे बोलती असं असं काहीतरी केलं मी आणि मी निघाली ती मला माहितीये काय काय फुसफूस एक तर जायचं पण नाहीये आणि बाय चान्स गेली अशी आणि देऊन आली घरी कळल्यानंतर थाय थाय आठ होता बाबांचा सगळ्यांचा की आपल्या घरातल्या मुली फिल्म इंडस्ट्रीत जात नाही म्हटलं गेली नाही हो ट्राय मारायला गेली काय प्रकारे बघायला म्हटलं क्युरोसिटी भरपूर माझ्या आतमध्ये हे काय ते काय ते काय हे काय असं आणि मग म्हणजे काय झालं मोदी लुफ मध्ये मी काम मी विसरली ही गोष्ट साफ विसरली आणि मी काय कोणाला बोलली नाही काय नाही काय नाही काय नाही आणि मी कामाला ऍज युजल गेली आणि असं ओके वन एपिसोड यू एन्जॉय अँड आय लाफ्ट अबाउट इट अँड आय वॉक्ट अप एक दिवस मला फोन येतो अँड आय सेड येस मोदल ऑफ काउंटर स्पीकिंग हाऊ कॅन आय हेल्प यू एज युजल आपलं कॉपरेटचं याच्यावरती पब्लिक रिलेशन काहीतरी प्रॉब्लेम डिले फ्लाईट हे ते म्हटलं काहीतरी किटकिट असेल म्हणजे जी रवीजीने आपको बुलाय म्हणलं कोण रवी 
ते चिडलेली होती जशी का नाईट पण झाली होती बर आणि डेल पण मला करायला लावला होता म्हणून जरा डबल शिफ्ट झाली होती म्हणून ते होत म्हटलं कोण रवी असं गेलं म्हटलं रवी चोप्राजी म्हटलं रवी चोप्रा बी आर चोप्रा मेच मिली का तुमको तुला मस्करी करताय फोन म्हटलं मेच मिली गे सुबह सुबह आणि फोन ठेवून दिला मी मग मी जाऊन बाहेर गेले आणि माझ्या फ्रेंड्स लोकांना सांगितलं क्या यार तुम लोक बंकच कर रे क्या एक बार मजाक मी तुमको बोल दिया मी नाही सांग ऐसा करणे का तंटंटी आमच्यावर अर्धा तासानंतर परत आला बर आणि यावेळेस सुप्रियाजी मी जरा अशी सांग हाजी हान एक एक महिना पहिले ऑडिशन दिया था वक ट्यूब भेटले म्हटलं हा जी म्हणे जी हम उसी ऑफिस से बात कर रहे अच्छा म्हटलं आय एम सो सॉरी ये आधे घंटे पहिले हा मेने किया आप नाराज हो क्या रवि जी ने आपको बुलाया मिला देखिये रवि जी ने कितने मिले आप कितने बजे आ सकते हो मेरा ड्यूटी खत्म होने के बाद ही मैं उसके पहले नहीं आ सकती हूँ एंड मेरी डबल शिफ्ट है आणि मी चक्का असं बोलते मला रवी जी को बोलिये आय बी कमिंग डायरेक्टली इन माय युनिफॉर्म अँड आय कम ओनली आफ्टर आय फिनिश माय शिफ्ट अँड आय क्विकली मीट हेम फॉर फाईव्ह मिनिट्स अँड आय गो कारण काही अपेक्षाच नाही ना बरोबर कल्पनाच नाही आहे की आपल्याला ऍक्टिंग मध्ये जायचंय म्हणून इथे जाऊन हा जी पण तू ते तसंही करणार नाही असं मला वाटतं नाही तसं नाहीये पण त्यावेळेस कसं होतं माहितीये की आपल्याला जेव्हा एक जॉब पाहिजे असतो तेव्हा आपण एक इंटरव्ह्यूला कसं जातो बरोबर आता इथे आपल्याला भानगडीतच पडायचं काही घेणं देणंच नाही काही घेणं देणंच नाही बोलवलंय ठीक आहे ते मी अशी येणार तसं येणार मला हा जी बोलो बोले ठीक आहे अगर आप आणि मी खरोखर रवीजी चोप्राना मोदी लुफ्ट युनिफॉर्म मध्ये कायनेटिक हॉन्डा घेऊन त्या खारच्या बिहारच्या ऑफिस मध्ये मी गेली खूप प्रेमाने मला भेटले अँड ही सेट दिस इज द रोल आय एम ऑफरिंग यू अँड आय वॉज लाईक मी आय एम नॉट अन ऍक्ट्रेस नो यू विल डू इट हाव विल आय डू इट आय डोंट नो एनिथिंग अबाउट दिस फील्ड आय एम नॉट अ ट्रेन्ड ऍक्ट्रेस तस आय डोंट वॉन्ट यू टू बी ट्रेन्ड मला तू जशी आहेस ना तू जशी बोलतेस तू जशी बसतेस तू जशी वागतेस ते कॅरेक्टर तसंच आहे म्हटलं सर आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी बट आय कान स्पीक हिंदी टेल बी हाव विल यू सी दिस डायलॉग तो मला म्हणाला आप आवगे इधर क्या Huh. That's how I wanted to speak. Achha. I said, why? Huh. So, I gave you the character that I gave you, and I gave you the D'Souza. Uh-huh. She is uh, elegant. Hmm. Uh, she is Catholic. Hmm. And uh, she doesn't know Hindi. Huh. And uh, it is for my serial, Kanun. Huh. And uh, the episodes are for this. Huh. Uh, and it's known Lapata Lash. Mela, I'm the dead body. <laughs> so I said, no, 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 you're not the dead body, but <laughs> this is it. What is it? I said, no, oh, okay. I said, maybe you're taking me because no dialogues, nothing. So dead body. <laughs> so he laughed. <laughs> so he said, no, no nothing like that. <laughs> so I said, sir, that's all right. But can you please tell me how am I going to manage this <laughs> with my duty? <laughs> For your six episodes, you don't <laughs> expect me to leave my job, <laughs> right? <laughs> I said, I'm not going to leave my job. Right. <laughs> So he said, uh, no. So I said, then how are you going to manage? Hmm. You're having shifts there. Hmm. I'm having shifts here. Hmm. So I said, I'll manage everything for you. Wow. But I want you. Wow. I said, you really believe me in so much? Hmm. He said, yes. Hmm. So, Tithun, I was his protege to be protected. Oh. The acting me, Maja Bhaini Ni Bhagun. सोफ्यावरून खाली पडली ती हसत हसत कि ती मला म्हणाली झालं कल्याण तुझं ह्याच्या पुढे तुला कोणी बोलवणार नाही काही नाही म्हटलं एक केलं ते पण खूप झालं ना मला काय अपेक्षा आहे पुढे काय होईल काय नाही होईल तिथून ते कुठे 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 थेंबे 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 ते वाढत गेलं 
इफ यू रिअली आस मी आज अठ्ठावीस वर्ष झाली आहेत मला या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ट्वेंटी एट इयर्स कुठे गेले कसे गेले का आली कशी आली कशी शिकली त्याच्यानंतर जी वेगळी वेगळी लोक भेटायला लागली जी स्ट्रगल भेटायला लागली नाही म्हटलं तरी एक कॉपरेट वर्ल्डमध्ये एक वेगळी सिक्युरिटी असते बरोबर तुम्हाला एक संस्था असते एक इट्स अन इन्स्टिट्यूशन ठीक आहे मी नाही म्हणत तिथे दावपेच नाही चालत पण ते दावपेच फार लोक ओलंडू नाही शकत यु नो देर आर सर्टन गॅग्स यू कॅन प्ले बट यू कॅनॉट क्रॉस अ सर्टन लिमिट्स ऑल्सो बिकॉज फायनली इट्स अ कंपनी अँड अ कंपनी हॅज अ नेम सो फ्रॉम दॅट मेंटॅलिटी टू कम्प्लिटली शिफ्ट इन टू यु नो कंपनीज ऑफ पीपल हु ट्रुथफुली इन मेल मी जेन्युन लोक मी लकी होती की माझी सुरुवात रवी जीन गुफेंटल आणि चांगल्या लोकांबरोबर झाली म्हणून मी वाचली खरोखर तुम्हाला वाचली माझं आहे ना सुरुवात खूप सुंदर झाली सुलेखा मला खूप उत्कृष्ट चांगली लोक मिळाली त्या लोकांनी मला खूप प्रोत्साहन केलं मला खूप म्हणजे यु नो पेशन्स दिला मला डायलॉग मी विसरायची थांबवलं मला शिकवलं ऑन द सेट म्हणजे खूप प्रेम ओतलं तो पिरियड जो बिगिनिंग होता वॉज लाईक वाव म्हणजे एवढी चांगली लोक असं होत काही वर्षानंतर झालं अ माय गाड हे पण आहे असं पण असत अशी पण भेटतात ओके सो माय ऍक्च्युअल लोकांचं कसं बिगिनिंग हार्ड असत ना बरोबर बरोबर माझं उलट झालं माझं बिगिनिंग अतिशय सुंदर सुरू झालं अतिशय सुंदर कलाकार दीप दिलॉन अनंत महादेवन जे अजूनही माझे फ्रेंड्स आहेत ते जे माझे पूर्वीचे जे सगळे फ्रेंड्स झाले तुम्ही लोक जे भेटलात भेटलात ते त्यानंतरचा जो स्ट्रगल होता तो खरा स्ट्रगल होता या That is the time I truly understood what is this industry about. But you can tell me about that? I don't know. Do you have any experience in the past? Yes, it's a lot of experience. It's a lot of experience. It's a lot of experience. When I was one of my friends, I told you about this. I told you about this. इव्हेंट वर बोलवलं होतं जिथे एक इन्स्टिट्यूशन होतं त्या इन्स्टिट्यूशन मधले खूप यंग पोरापोरी होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की हा मला क्लास खतम होत आहे आणि त्या क्लास संपायच्या वेळेस तुम्ही येऊन त्यांना काय बोलू शकाल त्यांचं पहिलं पाऊल मार्गदर्शन तुम्ही तुमचे एक्सपिरियन्सेस काय शेअर करू शकाल तेव्हा मी म्हणाली की मी गेली आणि तेव्हा मी बोलली त्यांच्याशी तर मी सगळं बोलली या इंडस्ट्रीचं जे चांगलं बघितलं तेही बघितलं माझे चांगले अनुभवही सांगितले पण शेवटी मी त्यांना एवढं म्हणाली दॅट रियालिटी विल स्लॅप यू ऑन युअर फेस वॉट शाईन्स इज नॉट गोल्ड कुठेही पाऊल टाकताना तुमच्या आई वडिलांना सांगितल्याशिवाय ऑफिसमध्ये जाऊ नका एक चांगला भेटला म्हणून अनेक चांगले आहेत या भ्रमात राहू नका तू मलाही सांगायचीस हे मला आठवत आहे तुलाही सांगायची तर ते होत आणि मी त्यांना म्हणाली की पहिला चान्स मिळतो तुम्हाला इट इज नॉट अबाउट तुम्हाला चान्स कोणी दिला ऍक्टर तो असतो जो सस्टेन करतो कारण तिथे तुम्हाला तोंड घशी पाडायला बरोबर तुमच्या बाबतीत निंदा करायला वरती परत तुमच्या तोंडावर अतिशय तुमच्या बाबतीत गोड बोलायला मागून खंजीर खोपायला आणि त्याच्यानंतर ही हलकट आणि नालायक आहे हे बोलणार आहे हीच लोक असतील त्यांच्याच समोर उभं राहून तुम्हाला डोळ्यात डोळे घालून तोंडावर हसू आणून डालेन वॉट अ फ्लॅश टू मीट यू असं बुलशिट तुम्हाला द्यायला पहिले शिकावं लागेल म्हटलं हे आयुष्याचं सत्य आहे म्हटलं हो ग तुम्हाला सगळं दिलं जाईल म्हटलं तुम्हाला मेम मिळेल तुम्हाला फेम मिळेल म्हटलं डोंट पुट दॅट फेम इन युअर हेड ओके 
हे कधीही आयुष्यात विसरू नका की तुम्हाला सगळ्यात पहिले तुम्हाला जे नियम मिळाले ते पाळण्यात तुमच्या आई वडिलांनी दिलंय त्यांचं नाक खाली गाळवू आणि फक्त त्या फेमच्या मुळे त्यांनी दिलेलं जे नाव आहे त्याला खोडू नका कारण त्यावेळेस तुम्ही जेव्हा तुमचं नाव आणि तुमचं हे चिखलात जात त्याचबरोबर तुमच्या फॅमिली पण त्यात चिखलात जाते या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तुमच्या शोल्डर भान ठेवायला पाहिजे बरोबर भान ठेवा आणि घराचा मान ठेवा दोन्ही अगर तुम्हाला जमत असेल तर या सो हे सेट मॅम यु आर फ्राईटनिंग अस हे सेट बेटर टू बी फ्राईट नाव देन रिग्रेट लेटर दॅन रिग्रेट लेटर प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हटलं तुम्हाला करायचं आहे तर तुम्ही करा मी आय विल नेवर इंटरफिअर आय विल नॉट टेल यू दिस इज राईट दिस इज रॉंग जे माझ्यासाठी चांगलं नाही आहे ते एखादीस तुझ्यासाठी खूप अप्रतिम असू शकतं बरोबर आय एम नो वॉन्ट टू जज यू मी कधी तुला जज नाही करणार पण तुम्ही येत आहेत ना तुम्ही पहिलं पाऊल टाकत आहेत ना मग मी तुम्हाला दोन्ही सांगणार पत्रीला रस्ता पण सांगणार आणि स्मूथ रनवे आणि एक्सप्रेस हायवे पण सांगणार बरोबर पण एक्सप्रेस हायवे कुठेतरी संपतो आणि पत्रीला रस्ता सुरू होतो तर त्या पत्रीला रस्त्यावरती चालायला पण तुमची हिंमत असली पाहिजे कारण तेव्हा जेव्हा तुम्ही खाली असतात ना तेव्हा सगळेजण तुम्हाला येऊन म्हणतात एव्हरीबडी विल टेल यू अरे काम नाही इस्के पास अरे मग ये मग वो मग बघतात की तुम्ही किती डेस्परेट आहात काम करायला तुमची तुलना फार वेगळी होते त्यावेळेस तुम्ही त्यांना दाखवायला पाहिजे नो आय एम कंटेंट आय एम ओके सो फाईट फॉर इट कलेवर विश्वास ठेवा स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि प्रत्येक जण जे पण काही तुम्हाला येऊन बोलेल ना त्याच्यावर विश्वास टाकू नका थोडं डोकं वापरा थोडं दिलंय ना देवाने डोकं दिलंय ना यु गिव ग्रेन्स राईट सो रिमूव फ्रॉम युअर बम्स एन पुट इट व्हेर इट इज राईट इन युअर हेड तर माझ्या या सगळ्या आणि त्याच्यानंतर एक आणखीन एक गोष्ट झाली हे सगळं बोलून बरेच वर्ष निघून गेले एक दिवस मी दिल्लीमध्ये एक फिल्म करत होते आणि ती फिल्म करताना मला एक मुलगी आली मला भेटायला बोलले सुप्रेज डू यू रिमेंबर मी सो आय सॅड नो बेटा आय डोंट बट आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी सर आय मीट सो मेनी पीपल तर विसरली असेल तर मला माफ कर म्हटलं ते म्हणला नो आय वॉन्ट टू टेल यू थँक्यू फॉर वॉट म्हटलं डू यू रिमेंबर द इव्हेंट यू हॅड कम फॉर हा बिच वन Like where you told us about the pitfalls mm-hmm. you know when you were talking na ma'am mala teva vishwas nahuta tumcha shabdanvar aha mala asa vatlo hota ki aisa thodi hoga ha mage na mi majha gaav sodun majha chota shehar sodun majha sapna karala mi ithe aali pan majhe pehle don tin anubhav mala nahi aavadle ani teva mala tumchi shabd lakshat aale to mi mhatla तू काय डिसिजन घेतलंय तर मला आय वॉन्ट टू बी आय एम आय एम आय एम एम गुड ऍक्ट्रेस आय वॉन्ट टू बी ओवर इयर सो आय गिव्ह इट अ ट्राय फॉर कपल ऑफ इयर्स पण अगर नाही जमलं ना मॅम देन आय एम नॉट अशिम्ड ऑफ गोईंग बॅक बट आय मेड द चॉईस दॅट करीन तर ह्या टप्प्यावर नाहीतर मी नाही करणार ओके बेट वॉट एव्हर सुट आय एम हॅपी आय सेल few of my words have you know there are some people listen some people don't listen mm. sir mala baras lokani he vicharla ki tumhi ja kshetrat kaam karta tya kshetrala tumhi kai tuchcha mantat ka ajibat nahi absolutely creative ha brilliant ashi hi field hai apli itke apratim kalakar itke apratim lok mala bhetlele ahet ki mi he nahi mhanu shakat ki te nahi zhalele majya barobar neither i have met people like you i have met people like your uh, mother in law smita tai mala tancha itka adar ahe pan kay ahe maite it's a bhul bhulaiya hm hm changli mansa me ali na to tumhi nighal ha nahi me ala na tar to jo back road hai na to far vegda ahe sapshidi sarkha ho सो इट्स नॉट इट्स नॉट अ गेम बट इट इज बेसिकली लाईक जसं आपण म्हणतो ना की शेअर मार्केट कसं असतं 
तुक्का लगा तो तो मिलियनर इन अ डे नाही तर सर्वनाश असा तर ही दोन टोक आहेत या क्षेत्रातली असं आहे त्यातून तुम्हाला खूप जजमेंट मधून जावं लागतं खूप ओपिनियन्स असतात लोकांना बरोबर ओळखात अजिबात नाही बरोबर लाईक आय डू नेगेटिव्ह रोल्स तापट रोल्स मारहाणीचे रोल्स तर लाईक एव्हरीबडी विल से की अरे ती खूप तापट आहे नाही का मला काय वेड्या कुत्र्याने चावलंय उगाच रस्त्यावर जाऊन भुंकत बसायला पण शुड आहे बट आय विल नॉट अलाव यू टू इन्सल्ट बरोबर बिकॉज आय एम नॉट इन्सल्टिंग यू बरोबर की प्रेमाने बोलते तुमच्याशी तुम्ही प्रेमाने बोला इच इज गोट इज ओन प्लेस इन्सिक्युरिटी म्हणून जेलसी म्हणून इतकं पाहिलंय ना मी इतकं पाहिलंय म्हटलं म्हटलं वीस वीस वर्ष माझ्या पुढे असणारी लोक शंभर शंभर फिल्म केलेले बिले इतके कॅमेराला घेऊन इन्सिक्युअर्ड की हा एक डायलॉग घ्यायचा हा मला मी जास्त कॅमेरात दिसलं पाहिजे अरे बाळा एकदा एका एकाला दुसऱ्याला एक चेहरा दाखवला तो पहिल्यांदा आलाय दे ना त्याला जागा थोडी तुझी जागा कमी होणार आहे कोणी कोणाची जागा घेत नाही सुरु आणि म्हणून तुम्ही तुमची का जागा जी आहे ती कष्टाने मिळवा त्याच्यामध्ये प्रेम घाला आणि बट प्लीज युज युअर ब्रेन कारण आहे या दोन्ही वाटा आहेत हे शंभर टक्के आहे असं तर लाईक इफ पीपल से दॅट तुला काय असे वाईट अनुभव आले तर बघ माझ्या बरोबर दोन झाले माझ्या बरोबर डायरेक्टली काही झालेलं नाही इनडायरेक्टली भरपूर झालेलं आहे आता डायरेक्टली एखाद दिवस माझ्या बरोबर ह्याच्यासाठी नसेल झालं इज बिकॉज ऑलरेडी आय हॅड अ कॉपरेट मेंटॅलिटी बरोबर लहानपणापासून मी परदेशात राहिलेली आहे आय हॅव ट्रॅव्हल्ड अब्रॉड अ लॉट तर माझ्याकडे माय टू एल्डर सिस्टर्स आर रिटायर्ड हॅज एरोस्टेस ऑफ एअर इंडिया म्हणून मी खूप अशी बाहेर फिरलेली आहे प्लस आई वडिलांचं नेहमी असं होतं शिक्षण पहिले कम्प्लीट करा यु नो आणि माझ्या आईचे नेहमी हे शब्द होते की सुप्रिया एवढं आयुष्यात लक्षात ठेव सरस्वतीला जोपर्यंत तू तुझ्या जवळ ठेवशील लक्ष्मी कायम तुझ्या पायापाशी असेल सो धीज आर द वर्ड दॅट आय एफ म्हणून आत्ताही म्हणजे काही झालं तरी आय हॅव नेव्हर आय नेव्हर गिव्ह अप लर्निंग मग ते काहीही असो काही नवीन असो काही असो काही असो कारण स्वतःचं प्रोग्रेस होणं हे फार गरजेचं आहे राईट इव्हन इफ यू आर इन अ जॉब आज नाही तर उद्या तुम्ही रिटायर होणारच आहात सो You know, it's like, why say you are retired hmm. just because you have retired from a job? Hmm. I feel you really retire from the life hmm. with your last breath. The shivat cha shana parent, you have to be able to do it. And you have to be able to do it. You have to be able to do it. सुंदर सजवायच रत्नासारखं हे तुमच्या हातात असतं लोक काही होऊन देतील काही म्हणतील काही देतील डिसिजन चॉईसेस तुमचे क्लॅरिटी मध्ये असले पाहिजेत हे माझं थांबत आहे इन्सल्ट घ्यावा लागतो लोक ह्युमिलेट पण करतात हेराकी आहे सगळं आहे मला काही प्रॉब्लेम नाही आम्ही कॉपरेट वर्डचे आहोत आमच्यावरती ए वरची हैराकी असायची आज एम डी आला सी यू आला छा आला तोच आला आम्हाला काय हैराकीची सवयच आहे आम्हाला काय प्रॉब्लेम पडतो आम्हाला प्रॉब्लेमच नाही बिकॉज यू युज टू इट ना एक बॉस एक बॉसच्या वरती पाच बॉस असतात ग मग अशी हैराकी असो की अशी हैराकी असो फरक काय पडतो यू यू लर्न टू डू दॅट बट देर आर पीपल हु कम फ्रॉम विथ बिग ड्रीम्स बिग एस्पिरेशन आणि ते छोट्या जागेतून येतात तसं लोक त्यांना नाही एवढा आयुष्याचा अनुभव असतो तर नाही यावं असं नाही मी म्हणणार यावं बट बी प्रिपेड बी प्रिपेड आणि असं नाही बोलू शकत ना तुमची कधी कधी काय होतं सुरुवात खूप सुंदर होते आणि थाड दिश तुम्ही खाली पडतात कधी कधी काय होतं तुम्ही बिगिनिंग मध्ये खाली जातात आणि एकदम तुम्ही वरती येतात तर खूपदा ना लोकांना हा सडन सनराईज अँड सडन सनसेट एक्झॅक्टली नाही घेता झेपत नाही बरोबर नाही घेता येस द रिझन वाय आर यंगस्टर्स वर कमिंग इन टू आर लाईन टुडे आर आर गोईंग फॉर सुसाईड तणके टोपके तूही खाल्लेस तुल मीही घेतले पण कुठेतरी आपली फॅमिली होती कुठेतरी आपलं 
आपल्याला एक फ्रेंड सर्कल होतं त्यावेळेस आजकाल मी बघते यंगस्टर्स जे येत आहेत ते आर दे से दे आर देअर फ्रेंड्स बट दे आर आय डोंट फाईंड द फ्रेंडशिप इन दॅट कॉम्पिटिशन खूप वाढली आहे गो कॉम्पिटिशन पहिल्यापासून होती सुरू त्यात काय इंटरव्ह्यूला गेला आम्ही पण जेव्हा मी सौद्याला उभी होती इंटरव्ह्यू लोक पण कमी होते इंडस्ट्री तेव्हा ही इंडस्ट्री एवढीच मोठी होती पण तेव्हा फक्त एवढंच होत की सिन्सिअर लोक खूप होते तेही आहे बरोबर जे त्या क्रिएटिव्हिटीला ओतत होते सर अप्स अँड डाऊन ऑफ द इंडस्ट्री हे राहणारच हा रोलर कोस्टर राईड आहे हा स्मूथ रोड नाही हा नाही आहे सगळ्यात पहिले हे समजून घ्यावं मग ती कुठली डिपार्टमेंट असो सिंगिंग असो कोरिओग्राफी असो डान्स असो आर्टिस्ट असो डिरेक्टर असो रायटर असो इन एव्हरी डिपार्टमेंट इट्स अ रोलर कोस्टर राईड ओके पण तुमच्यामध्ये अगर ती कला आहे आणि कलाच्या मागे अगर तुमच्यामध्ये ती सिन्सिअरिटी आहे बरोबर ती कधी ना कधी तरी बाहेर येणार हे माझा थांब विश्वास आहे असं बट इफ यू गेट विथ एव्हरीथिंग दॅट शाईन्स इज गोल्ड देन नो इट्स फुल्स गोल्ड इट इज नॉट आणि दुसरं म्हणजे लोकांना खूप असं वाटतं की आपण जेव्हा शूटिंगला जातो ना आपण पिकनिक करतो अनेकदा यांना हेही माहित नाही की आपल्याला लंच खायचा पण वेळ नसतो घरातून पाऊल पडलं बरोबर घरात परत पाऊल कधी पडेल याची गॅरंटी नसते खरे खरे त्यातूनही आपण घर मुलं संसार सांभाळतो खरे ह्या लोकांना काय वाटत कि फिल्म इंडस्ट्रीची मुलगी म्हणजे टायटाय फुसफुस हो का आमच्या इंडस्ट्रीतल्या लोकांनी काय लग्न करून संसार करून काय मुलं करून काय केलं नाहीये असं नसतं काय पण तुमच्यामध्ये ती क्षमता असली पाहिजे ना तर बॅलन्स करायला सो इफ यू डोंट हॅव इट यू वोंट बी एबल टू अचीव इट पेशन्स खूप ठेवायला लागतो सो दे आर सो मेनी थिंग्स यु नो सो आय गॉट व्हेरी आय हॅव अ ब्युटिफुल साईड ऑफ दिस की मी केवढी देवाला थँक्यू म्हणते की मी जे गोष्ट कधी विचार पण नाही होता केला तो एवढं माझ्या पत्रात टाकलं अरे बाबा म्हटलं मला वाटलं पण नव्हतं यु नो असं म्हणजे अजूनही मला डोक्यातच अजूनही ट्वेंटी एट इयर्स माझ्या डोक्यातच अजूनही गेलेलं नाही की आय एम अन ऍक्ट्रेस खरंच नाही गेलंय सुरू मी अजूनही ना अशीच चालत जाते यु नो दॅट वे मला लोक म्हणतात आप आहे सब्जी लिहिणे केली हा तर कोण आहे का म्हणजे येणार कोण तर म्हणे नाही आपके घर पे नोकर होऊन ना म्हणजे नोकर गाव जाते की नाही जाते तर क्या भुकी राहू की उनके साथ गाव जाऊ म्हणलं भैया जी दोन दो किलो टमाटर हा मका कहीचे बी आते बलते रहते टमाटर घेतले निघून गेली असे तर प्रसंग अनेक झाले सो तेही मी बघितलं की जेव्हा तुमचं नेम आणि फेम वाढतं तेव्हा लोक एकतर बाहेरची लोक आता बाहेरची लोक ते एक कल्पना बनवतात त्या कल्पना तुम्हाला बसवतात वा म्हणजे त्यांची इमॅजिनेशन तर अगदी अशी कुठल्या लेवलवरती फॅन्टसी असते ती मला माहितच नाही म्हणजे अगर त्यांच्या डोक्यात तुम्ही जाऊन बघितलं तर आय डोंट नो हाऊ मेनी स्क्रिप्ट कॅन कम आउट ऑफ ऑफ इट वॉट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट डोंट आस मी बट मेनी स्क्रिप्ट विल कम आउट त्यांचे तर्क वेगळे असं यु नो लाईक अनेकदा होतं की मी आता पुण्यात गेली तर इथे आलं की हा सुप्रिया कर्णिक आली आहे सुप्रिया कर्णिक आली अरे हो पण सुप्रिया कर्णिक कुठे आली आहे सुप्रिया कर्णिक त्याच्या घरात आली आहे इट टेक्स मी अ इयर ऑर टू इयर्स ऑर थ्री इयर्स टू टेल पीपल तर मला आता मी घरात आहे मी गाऊन मध्ये आता स्विगी आला त्याला माहित नाही मी मागवलंय मॅडम एक फोटो म्हटलं नो मी घर मे हो पण घर के कपडे मे बरोबर तुला मॅडम मेरे को नाही मालूम मी वापिस कब आऊंगा म्हटलं ऐसा तेरे गर्लफ्रेंड या बीवी को किसने बोला तर तेरे को चलेगा क्या तुला नाही मॅडम लेके म्हणलं लेकिन क्या ऐदत चाहिए तो ड्यूटी खत्म होने के बाद तेरे को मेरा मां नंबर आया है स्विगी पे नंबर आता है 
मुझे फोन कर मैसेज कर और बोल मैडम क्या मैं इस समय आ सकता हूँ मैं जरूर बड़ी खुशी से बड़े प्यार से पूरे परिवार के साथ आपको पचास फोटोग्राफ्स दूंगी लेकिन रात को नौ बजे मैं नाइट गाउन में रहते समय मुझसे तस्वीर नहीं मांगने की ये दुनिया सोशल मीडिया का है आपका डिनर गुड नाइट स्ट्रेट टेरेस सोड़ो मी काय करू नवऱ्याला आत घेणं खुंट्याला बांधून घे आणि हे झालंय माझ्याबरोबर हे प्रत्यक्षात झालंय माझ्याबरोबर माझ एका घरात हा प्रसंग झाला मी शूटिंग वरून आली आणि माझी बाई आली नव्हती तर मी म्हटली बापरे झाडो पोता मारायचाच आज तर मी ॲज युजल माझ्या शॉर्ट्स आणि माझा शर्ट याच्यामध्ये हात रोल केले झाडू घेतला झाडू मारते आणि मी पोता मारते आणि म्युझिक लावलं होतं असं तसं थोड्या वेळी वॉचमॅन वरती येतो मॅडम ला क्या आणि एक फडका शोल्डर वर डस्टर एक असा कामागोम झालेली म्हटलं क्या म्हटलं व औरत बोल रे खिडकी बंद करो म्हटलं कोणती औरत हा वॉल माझ्या बिल्डिंगचा बिल्डिंगच्या पलीकडे बिल्डिंग त्याच्या समोर दोन नारळाची झाड त्या दोन नारळाच्या झाडांमध्ये एवढीशी खिडकी त्याच्यामध्ये एवढूसा चेहरा म्हटलं वो औरत इसको क्या हुआ त्याने बोला क्या हो गया इसको तर बोलते नाही उसका लड़का ख... बोल रही है कि ये ऐसा पोता मार रही है तो यू नो बच्चे खराब हो रहे तो तो मेरे लिए काम करता है या किसके लिए काम करता है है तो आया कैसे मेरे दरवाजे पे चला हंडल कंप्लेन गेली तेची नोकरी गेली गेली तिथे समोर च्या समोर म्हणाली तिथे गेली समोर नाही माझ्या खिडकीतून तिथे त्या बाईची लाच काढली आणि तिला सांगितलं ह्या पुढे माझी खिडकी उघडी असताना मला अगर तुझी खिडकी उघडी दिसली तर तुझ्या मुलांना आणि नवऱ्याला खुंट्याला बांधून रोज म्हटलं चाफकाचे बडवेने फेटकोले तर माझं नाव सुप्रिया करणे नाही पण एक बात तर गोष्ट आहे त्याच्यानंतर ती खिडकी कायम बंद होती आता मला एक सांग या सगळ्या गोष्टी नंतर अगर मला कोणतरी म्हणतात की मी भांडकुडर आहे का मी माझ्या घरात मी माझा झाडू काढते मी माझा पोता काढते माझी बाई आलेली नाहीये मी जेवण बनवते तू त्या खिडकीतून दोन नारायच्या झाडामधून मला का पातेस म्हणजे असे प्रसंग झालेले आहेत माझ्या बरोबर आय मीन इट्स टेकन अ पीक यु नो दॅट वे त्यावेळेस मग लोकांना असं येतात असे वेगळे वेगळे प्रश्न म्हणजे बाहेरच्या लोकांची फॅन्टसी वेगळी मग आहे माझ्याच घरात कळतच नाही विकत मी घेतलंय मेंटेनन्स मी भरतीये चायला ई एम आय मी भरतीये बाई कामाला येत नाहीये उद्या शूटिंगला जायचंय घर बघून सहज आय भांडी धुवायची आहेत हे सगळं डोक्यात चालू आहे खिडकी बंद करो सर नाहीच मी नाहीच सण करणार कारण माझं फक्त एकच असतं की मी तुमच्या घरात झाकत नाही मी आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन युअर हाऊस आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर डुईंग वाय आर यू सो इंटरेस्टेड इन माय हाऊस फॉर वॉट आणि तुम्हाला एवढी मी प्रिय वाटते घ्या ना पिक्चर पाहत बसा ना इट्स ओके सो अगेन त्या नेम आणि फेमचं प्लस आणि मायनस पॉईंट असतात कोणी काहीही गैरसमज करून घेत असं 
आता त्याच्यामुळे काय होतं इतर लोक जे बाकीचे बोलतात आता त्यांना काय असतं माहितीये वन टू वन बेसिस वरती इथे काय झालेलं आहे कोणाचा गेम चालू आहे कोण काय बोलतय हे त्यांना माहित नसत बरोबर ते थर्ड लाईन मध्ये बघून तर्क लावतात बरोबर आणि मग म्हणतात ही तापट आहे ही मारहाण करते ही हे करते का नको करू टू डिफेंड इफ यू आर बिकमिंग ऑफेन्सिव्ह इट इज माय बर्थ राईट हॅज अ वुमेन to defend Barabha. not because i am an actress hmm. Hmm. mi as actress asin udya nasin udya kai tari vegri asin hmm. that is my journey of life mantla hmm. 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 but you cannot take my birth right away hmm. to defend myself hmm. as a woman hmm. Hmm. ani mi anek lokanna he hi sangte mantla tumhi nuka deu mala man actress manu mantla hmm. hmm. करा तुम्हाला जे काय बोलायचं आहे ते बोला बॅड ऍक्ट्रेस आहे ये आहे इतर को कुठे आता आहे क्या नाही आता आहे का हेही मी सगळं ऐकलंय बऱ्याच लोकांकडून तर मी म्हंटल पण एका ह्याच्यावरती मी तुम्हाला ती ओलांडून नाही देणार नाही मॅने बोला सिखाना है तो प्यार से सिखा बेजत करणे की कोणी जरूरत नाही आहे दुसरी बात औरत हो बोलणार मत तमीज मे रही आहे औरत अगर उतर आहे ना आपण नाक पे तो बदतमीजी आपको पता चलेगी की सही मायने में बदतमीजी क्या होती है मैंने बोला औरत जब किसी की इज्जत उतारती है ना हमारी तो इज्जत दोबारा चढ़ जाती है आप लोगों की नहीं चढ़ेगी क्योंकि एक औरत ने बेजत किया तुमको तो ये याद रखिएगा मैंने बोला आणि म्हणून मी नेहमी लोकांना म्हणते जेव्हाही भेटा प्रेमाने भेटा अपमान करू ही नका पण अपमान सहन ही नका करू बरोबर स्वतःसाठी तुम्हाला देखणं बनवलंय तुमचं जे सौंदर्य आहे ते पडद्यावर येत आहे हे तुमचं नशीब आहे तुमचं काहीतरी अँसेस्ट्रल ब्लेसिंग आहे आई वडिलांचे ब्लेसिंग आहेत की तुम्ही आज तिथे आहात त्या गोष्टीला त्याची जाणीव ठेवा पण ती जाणीव ठेवताना तुम्ही अॅरेगेंटी होऊ नका आणि तुम्ही कोणालाही कोणाच्याही हाती जाऊन वेडेवाकडे होऊ ये नका आज जरा पण त्याच्यामध्ये एक होत मी एक बघितलेलं आहे की मग तुम्हाला एक कुठल्या तरी डायऱ्यामध्ये राहावं लागत असं एक दायरा आहे त्या दायऱ्यामध्ये तुम्हाला मेंटेन करावं लागत पण त्यांनी इफ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट कुठला दायरा रे एका आर्टिस्टच्या क्रिएटिव्हिटीला कुठले दायरे असतात कला असली की ती उमळून येणारच इट्स लाईक अ फ्लॉर ऑन अ ट्री त्याच्यावरती दोन थेंब यु नो असे पाण्याचे पडले की तो अशी कळी अशी खेळणारच सो बिलीव्ह इन युअर सेल्फ बिलीव्ह इन वॉट यू कॅन डू वॉट यू कॅन अचीव्ह इन लाईफ डोंट कामं मिळतात नाही मिळत कामं करत असताना अनेक वेळा असं असतं की तुमचे पिक्चर हिट होतात आणि नंतर तुम्ही काम करत असता ना तुमचे पिक्चर असे दर 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 फ्लॉप होतात असंही होऊ शकतो नाही होत होतच कोणीही ऍक्टर असं नाहीये की ज्याच्या बरोबर असं झालेलं नाहीये आणि मग तो खाली गेल्यानंतर अनेकदा लोक येऊन तुम्हाला म्हणतात की अरे तुम्ही काम सोडलत का तुम्ही काम करत नाही आहात का तुम्ही कुठे दिसत नाही आहात का असं असंही त्यांच्या मनात चालू असत मी सरळ विचारते तुझे क्या लागत आहे तेरे बिलके पैसे का असे आरे कसं शक्य आहे काहीतरी माणूस काम करतच असेल ना तू नाही पाहत तर माझा प्रॉब्लेम नाही बरोबर असे मग ते पण ते प्रेक्षक जे बघत असतात तिथे आपण जर का दिसलो नाही तर त्यांना असं वाटतं की आपण काम करत नाही म्हणजे मला ते लॉजिकच कधी कळलं नाही कधीच मला आयुष्यात तो लॉजिक कळलेला नाही बिकॉज हिट फ्लॉप प्रसिद्धी नॉन प्रसिद्धी ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत हे उतार चढाव आहे आपल्या फील्डचा हे आपल्याला घुरीत धरूनच चालावं लागतं त्याच्यामुळे हातासोयची गरज नाही आहे हिंमत हरवायची गरज नाही आहे प्रयत्नशील तुम्ही चांगलं प्रयत्न करत राहा चांगलं काम करत राहा वेट चेंजेस येतात बरेच चेंजेस येतात यु नो स्क्रिप्ट बदलते खूप बदलतं यु नो आता जसं की आता लेटेस्ट सगळ्यांचं हे झालेलं आहे की आता तुम्ही ओ टी टीवर असलात तर लाईक यू हॅव टू बी ओपन बट मे बी आय डोंट वॉन्ट टू बी 
म्हणजे अनेक लोक येऊन मला हे म्हणतात आजकाल तो हे चलताय मला मेरे ग्रँड फादर के टाइम बोलता तो वो चलता था आप बोलते हो ये चलता है कला के बोलेगा ये चलता है तो मैं आपकी चाल चलू की मेरी चाल चलू चाल किसकी चलू मेला चलता है तो मेरे को परवडता नाही तर असंही अनेकदा होत कधीतरी तुम्हाला परिस्थितीला बघून नाकारी द्यावा लागतो बरोबर म्हणजे त्याचा हा अर्थ नाही की जे करतायत ते वाईट नाही अगर ते जनरेशन तस आहे ओके त्यांचा माइंडसेट रेडी आहे त्याच्यासाठी नो इश्यूज पण मला काय करायचं ते मी ठरवेन आय एम आय कम्फर्टेबल ऑर नॉट बरोबर इन दी एंड भीड बकडी सारखे हाय सगळे करतायत म्हणून तुम्ही करा गरजेच नाही आता म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना की तुमचा फिगर कितीही चांगला असला आणि कितीही सुंदर असला तरी तू दिवाळीत स्विमसूट तरी घालून नाही ना जाणार आणि एवढी तरी अक्कल असली पाहिजे ना तुम्हाला मग तुमचं येणारच ना काहीतरी सोबर येणारच ना सो यु यु कॅन जस्ट शिफ्ट एव्हरीथिंग फ्रॉम एव्हरीवेअर यु नो इट्स ओके सम पीपल आर कम्फर्टेबल फेअर इन अफ हे मराठीत काय जास्ती काम केलं नाही असतो मराठीत मिळालं नाही मला हा एक तर मला हे म्हणाले की तुझे मराठी लुक्स नाही आहेत एक तर हिंदी मध्ये मी गेली म्हणून बऱ्याच लोकांना खूप उशिरा कळलं की मी महाराष्ट्र नाही हो बरोबर ते जास्त करून झालं कधी माहितीये थोडंफार ते उघड की झालं तिसऱ्या डोळ्यामुळे तिसऱ्या डोळ्या जी माझी मालिका होती डिटेक्टिव्हची ती जेव्हा मी केली आणि ती गाजली तेव्हा त्यांना कळलं की शीज महाराष्ट्र आणि मराठी लोक बघत होती तेव्हा तिथून तो थोडा थोडा असा प्रकाश पडा बाकीचे मराठी ह्याच्यामध्ये इट्स नॉट दॅट आय नॉट डन द फिल्म समोरून आले पण फिल्म जेवढे जेवढे समोरून आले तेवढे तेवढे मी केले हा म्हणजे चार पाच झाले त्याच्यामधून तीन बाहेर पडले तीन नाही बाहेर पडले हा आता ते पण जसं झालं पण पण रोल सगळे सगळे चांगले होते असं आता तीन बाहेर नाही पडले मी काय करू माझ्या हातात नाही त्याच्यामध्ये माझं हातात आहे काम करणं जाणं शूट करणं सगळं करणं हिट्स आणि फ्लॉप्स माझ्या हातात नसतं प्रार्थना करणं की एक फिल्म हिट झाली की खूप लोकांचं कल्याण होत खूप लोकांना प्रोत्साहन मिळत म्हणून घर चालतात म्हणून मी प्रार्थना जरूर करीन पण माझ्या कंट्रोल मध्ये नाही ते कोणाच्याच कंट्रोल मध्ये नाही खरं पाहिलं तर ते नाही आणि त्याच्यानंतर ते थोडं थोडं कळलं मग काही लोक येऊन मला म्हणाले की तुम्ही मराठी दिसत नाहीत म्हणून आम्ही तुम्हाला घेत नाही तर मी म्हटलं मग तुम्ही आमच्या सी के पी समाजामधल्या बायका बघितल्या नाही आहेत आम्ही सगळ्याच अशा दिसतो डेकण्या ए इंदिरा गांधी आणि तू समीकरण नाही म्हणणार पण तू एका फिल्म मध्ये इंदिरा गांधी झाली होतीस त्यांची भूमिका केली होतीस आणि पण तो चित्रपट फार गाजला नाही असं काहीतरी अगं नाही तो पिक्चर गाजला असं नाही त्या प्रोड्युसर्स लोकांनी तो पिक्चर नको तसा रिलीज केला तो पिक्चरच नाव होत मुलायम सिंग यादव तर अख्खा पिक्चर होता मुलायम सिंग यादव वरती आणि अप्रतिम सगळे नट घेतले होते ग शयाजी शिंदे पासून जरीना वाप म्हणजे मोमो म्हणजे मिथुनजीचा मुलगा सगळे नट नटी सगळे अप्रतिम आणि फार सुंदर ही फिल्म झाली होती आणि त्यात मला इंदिरा गांधीचा रोलचा अभिनय करायला मला हे मिळाला आणि अप्रतिम झाला होता आणि त्याच्यासाठी मला आता कोविडच्या टाइम मध्ये मला ते डिजिटल फॉर्म आला मला बेस्ट सपोर्टिंग ऍक्ट्रेस म्हणून तेही कोणाला कळलं नाही की मला बेस्ट सपोर्टिंग ऍक्ट्रेसचा अवॉर्ड मिळाला म्हणून हॅज इंदिरा गांधी फॉर मुलायम सिंग यादव पण त्या रोलसाठी मिळाला होता आणि ते सगळं कोविडच्या टाइम मध्ये झालं म्हणून ते सगळं हे झालं तो पिक्चर रिलीज होणं कोविड येणं आणि त्याच्यानंतर कोविड आल्यानंतर त्यांची धडपड वेन दे स्टार्टेड रिलीजिंग इट त्या ह्याच्यामध्ये त्या घाई गडबडीत की तो कुठे इथे रिलीज करायचा का ओटीटी वर करायचा का ह्याच्यावर करायचं का त्याच्यावर करायचा कोणीतरी तो युट्यूब वर रिलीज करून टाकला मग ते काय ते तो बॅन झाला मग त्याच्या आधी त्याचे कोविडच्या आधी त्याचे ट्रेलर्स रिलीज झाले होते प्रचंड त्याचे फक्त टीजर्स ला जेवढे मिलियन्स व्ह्यू मिळाले होते की इट वॉज अ शुअर शॉट बट अनफॉर्च्युनेटली एव्हरीथिंग वेन टॉप सिटर ब्रिलियंट फिल्म 
brilliant performances by everybody but didn't work but mala ananda thala ki mi indira gandhi cha role ni bona okay thoda sa dukha he hai ki koni to एवढा व्यवस्थित तो छापला गेला नाही डोक्यात कुठेतरी कधीतरी परत येईलच तो बाहेर आणि येस डिजिटल का ना असो माझा पहिला बेस्ट सपोर्टिंग ऍक्ट्रेसचा अवॉर्ड होता तर ते कोविडच्या दिवसात तो मला एक अशी स्माईल आली होती की यार थँक्यू म्हणजे कोणीतरी कुठेतरी आता मी काय नाव दिलं नव्हतं कोविड मध्ये कोणीच कुठे जात नव्हतं तर सिलेक्शन कुठे होतं काय होतं माहित नाही ते पुण्याचे काहीतरी अवॉर्ड असतात त्याच्यामध्ये आलं होतं तुझं एक वेगळंच रूप आहे जे खूप लोकांना माहिती नाहीये तू उपासना करतेस यु आर व्हेरी स्पिरिच्युअल त्याबद्दल काय सांगशील खूप काय आहे त्याच्या बाबतीत सांगायला तुला माझा अजून एक इंटरव्ह्यू घ्यावा लागेल थोडक्यात काय सांगशील ही माझी जर्नी सुरू झाली ह्याला झाले ऑलमोस्ट वीस वर्ष झाली अच्छा या त्या वीस वर्षामध्ये मम्मा गेल्यानंतर माझी वेगळी ॲज अ टोल यू आय एम अ व्हेरी क्युरियस पर्सन मी काही असं दुःखात डिप्रेशन मध्ये या माझा वेळ जात नाहीये म्हणून आता मला बॉयफ्रेंड नाही आता माझं लग्न झालं नाहीये आता माझं वय झालंय म्हणून आणि देव काय आहे म्हणून ही जी डोक्याची रॉंग कल्पना लोकांच्या असते त्या काहीही कल्पनामध्ये मी गेलेली नाहीये सगळ्यात पहिले दुःखी असताना देव शोधाला जाऊ नको देव सापडत नाही अजिबात सापडत नाही तर कॉन्सेप्टच लोकांना कळत नाहीये अबाउट वॉट इज कॉन्शियसनेस वॉट वॉट यू कॉल गॉड वॉट इज गॉड काहीही त्यांना थान पत्ता नाही आहे त्याच्यामध्ये आणि मला त्यावेळेस मी घरात अशी बसली होती आणि मी विचार करत होती की आता ब्रेक आहे आता सध्या हातात काही काम नाही आहे मग असं काय वेगळं करू शकते कारण आईचे शब्द कायम कानात सरस्वती जवळ ठेव लक्ष्मी कधीच तुझ्यापासून लांब जाणार वेळ घालू नको सुबी काहीतरी शिकत जा सो आय वेंट टू लर्न टॅरो टॅरो शिकली समाधानी नाही झाली त्यानंतर मी आय वेंट टू यू एस ए फॉर हायर स्टडीज ऑफ टॅरो या मी तिथे गेली आणि मग माझे गुरु तिथूनचे आणि माझा एक दुसरा जो मेंटर ते दे डो नॉट टेक यू हॅज गुरु ती परंपरा तिकडे नाही म्हणजे इफ आय हॅव टू स्पीक टू हेम आय एम सुप्रिया टू हेम अँड ही इज वॉल्ड टू मी यु नो आय मीन हाय वॉल्ड हाव आय यू इज असं नाही गुरु आला म्हणून पाय धाबत बसा आणि तेल सोपा नाही ते खरोखर तुम्हाला फार वेगळ्या तऱ्हेने शिकवतात सो आय वेंट टॅरोचा बॅकबोन आहे कबाला ओके अँड कबाला इज अ ज्युइश ट्रेडिशन सिस्टम विच टीचेस यू अबाउट ट्री ऑफ लाईफ दॅट इज the building blocks of the universe mm-hmm, mm-hmm. how everything came back it's a very deep studies mm-hmm. so i learned both mm-hmm. the western hermetic system and i also uh, another teacher mm-hmm. from israel jecha hata khali mi core eastern kabala shikli ata short madhe tumhi mala vicharla kabala manje kay please confuse hou naka ata 20 varsha nantar mi mhane apla tantra to tancha kabala आता तंत्र म्हटलं ना की लोक घाबरतात सगळं गैरसमज ही ब्लॅक मॅजिक करत असेल ही हे करत असेल तिथे काय मॅजिक कळत नाही ब्लॅक कळत नाही व्हाईट कळत नाही ग्रे कळत नाही देव कळत नाही काही कळत नाही तर स्पिरिच्युलिटीचा हवा खूप आहे पण स्पिरिच्युलिटी नाही कळत नाही कळत लोकांना कन्फ्युजन आहे त्यांना दे मिक्स रिलिजन इन टू स्पिरिट त्यांना नाही कळत की ट्रेडिशन रिलिजन सायन्स लॉजिक Uh, you know uh, even the uh, eq emotional quotient iq intelligence quotient ha sagra prakar is under the umbrella of spirituality hmm hmm te vegle nahi hai te tum tumchach hai te nahi ajun khup confusion khup confusion hai ya subject lage bar ya sagra candles ja dista hai tujha gharat sabhi kade ya tu banavtes ho हे मी बनवतो आणि त्या स्पेशल कशा आहेत 
चलो काय झालं माहितीये जेव्हा मी ही स्पिरिच्युअलची जर्नी करत होती तेव्हा मी खूप शिकली आय लर्नट अबाउट लॉट्स अँड लॉट्स ऑफ स्टडीज आय ओके नो आय विल नॉट टेल मच बिकॉज खूपच माझं स्वतःचं कौतुक होईल असं मी बोलते पण तू हा प्रश्न विचारलाय म्हणून फक्त त्या मुद्द्याला घेऊन मी तुला सांगते सो वायल आय वॉज डुईंग ऑल दिस स्टडीज आय एम ऑल्सो अ हिलर ओके आय एम अ हिलर आय एम अ मिडियम शेप मी खूप खूप करते म्हणजे इफ यू रिअली आस मी ना की तू मला कधी हा प्रश्न विचारलास ना सो मी तू स्पिरिच्युअलिटीमध्ये काय करतेस माझ्याकडे उत्तर नाही इट्स लाईक यू एक्सपिरियन्स इट सोलो आय आय कॅनॉट टेल यू आय कॅनॉट टेल वॉट आय डू मी नाही मला एका साच्यात नाही टाकू शकत की आय एम आय आय एम अ रिडर ओनली आय एम दिस ओनली आय एम दॅट ओनली इट्स नॉट लाईक दॅट यु नो तर काय झालं वायल आय वॉज डुईंग ऑल माय स्टडीज वेन आय वॉज लर्निंग अबाउट चक्र सिस्टम ऑरा एथरिक बॉडी आणि हे सगळं आहे आपल्या तंत्रामध्ये जसं आपण मनो मन मनोमया कोशा आनंद माया कोशा आहे ते सारे ऍथेरिक बॉडी सगळ्याच बॉडीज एक इंग्लिश एक मी इंग्लिशमध्ये शिकले आम्ही संस्कृत बिस्कृत एवढं काय माझं उत्तम नाही आहे पण त्याचं बोलता नाही आलं तरी मग तुम्हाला समजून सांगू शकते की आय कसं तुम्ही घ्यायला पाहिजे मग ओके सो आय लर्न आय लर्न अरोमा थेरपी कलर थेरपी ऑल दिस थिंग्स आय लर्न अँड त्यानंतर काय झालं कोविडच्या पिरियडमध्ये जेव्हा सगळेजण हे म्हणत होते बाईट्स द्या की तुम्ही घरी डिप्रेस नका हो हे नका हो घरात अशांती झाली फ्रस्ट्रेटेड झाले लोक बसले झाले सगळं झालं तेव्हा माझ्या मनात आला की असं मी माझा जो सगळा अभ्यास आहे तो असं मी कसं वॉट कॅन आय डू वेअर आय कॅन ऑल्सो हॅव अ लिटल स्मॉल बिझ अगदी छोटूसा बिझनेस आहे माझा काय अगदी मोठा असा करोडांचा बिझनेस बिझनेस नाही आहे इट्स अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल स्केल बिझनेस मी आणि माझ्या मैत्रिणींनी सुरू केलेला आहे तर तिचं नाव काय अरुंधती हां अरुंधती तर ती मला म्हणाली की अगं सुपी तुझ्यामध्ये एवढी कला आहे हे आहे काय वॉट इफ यू डू समथिंग लाईक दॅट आय सेट गुड आयडिया हाव आर वी गुड टू डू इट आय सेट यु नो आणि तिथून जन्म झाला वेदिक माईंडचा आणि त्या ह्याच्यामध्ये मी काय केलं की आपण तरीही हा कॉन्सेप्ट अजूनही लोकांना कळण्यामध्ये थोडासा डिफिकल्ट जातो की एक कॅन्डल तुम्हाला हील कशी करू शकतो तर माझा ती जो वेदिक माइंडचा जो वेबसाईट आहे त्याच्यावरती मी ब्लॉग ही करते त्या ब्लॉग्स वरती मी लिहिते पण की अरोमा थेरपी तुम्हाला कशी हेल्प करते हा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वेदिक माइंड डॉट कोम हा तर ती माझी वेबसाईट कोणाला शोधायचं असेल किंवा काही वाचन करायचं असेल हा तर तिथे तो ब्लॉग्स आहेत माझे की हाव अरोमा फ्रॉम एन्शियन टाइम्स हॅज बीन बीन यूज हाव स्मजिंग हॅज बीन टू यूज तुम्हाला तुमची आपण म्हणतो ना की आपण तुम्हाला कुठे नेगेटिव्ह वाईब झाले या तुम्हाला काहीसला फिअर असेल या तुम्हाला इन्सोम्या असेल सो आय एम नॉट सेम आय एम नॉट क्लेमिंग दिस की माझी एक कॅन्डल घेतली आणि तुमच्या इथे काहीतरी असा प्रकाश येईल मी असं नाही म्हणत कारण कुठलीही गोष्ट तुम्ही घ्या तो तू होमिओपॅथिक औषध पण घेतला कमीत कमी त्याचा असर होईला तुला तीन वर्ष तरी लागतात बट इट विल हेल्प यू इट विल हेल्प यू सो इट इज अ लॉट ऑफ इंटेन्शन गॉन ओवर सो दो स्कॅन्डल प्रेड ऑन ते काही मंतरलेले असतात काही एक ठराविक वेळेला बनवलेले असतात ना वॉट हॅपन्स की आता मी हे सगळं द्यायचं आहे मला आता मी तेलात तर देऊ नाही शकत तेल तेल आणि दिवा आणि मी देऊ कशी लोक सो कॅन्डल फॉर्म मध्ये देतेस ते या बिकॉज कॅन्डल हा नॅचरल येतो कारण मी नॅचरल वॅक्स युज करतो आय एम मोर इन टू सोया व्हीगन वॅक्स ऑल व्हीगन वॅक्स तर व्हीगन वॅक्स कम्स फ्रॉम नेचर एसेन्शियल ऑइल्स कम फ्रॉम नेचर ओके अँड देन वॉट एव्हर blessing or whatever things mm. that i do mm. whatever i have learned mm. over the period mm. of 20 decades mm. uh, two decades not 20 decades two decades mm. in that te mi tyachyarti garun mat tyachyamadhe crystal infuse karun crystals cha baptit mi lele ki how crystals help you mm. but yes kote na kote tari thoda sa tumhala belief asala pahije because tumhi agar manalat ek agdi phule hechani kay honar hai pan hechani khup kay hou shakta 
if you know how to yes. so i'm trying to help people ki asim baji ki ichha hai ki gharo ghari he je lok tena na sandhakal sali na khup lokana na bhiti vatte ghara ha 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 you know there are many people who have become very lonely suddenly for many different reasons okay so you know ti ek sundari diste it's hand painted by me hand created by me prayed over by me you know and मी एकटीच करते ते म्हणजे असे काय दहा पंधरा लोक त्याला हात नाही लावत डन बाय मी ओनली सो इट्स मला वेळ असतो तेव्हा मी करते कारण त्याला खूप वेळ जातो त्याला या इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क सो तो निश काढलाय मी त्या कॅन्डल्स मधून असं नाही आहे की कोणाने म्हणाल की आम्हाला गिफ्ट करण्यासाठी तुझे कॅन्डल्स क्युट आहेत तर तू करशील का डेकोरेटिव्ह कॅन्डल्स पण मी देते पण देन देर इज अ रेंज ऑफ इंटेन्शन कॅन्डल्स अँड देन देर इज अ दिस सो वेर एव्हर देर इज समथिंग वेर आय टेल आय आस पीपल टू डी एम मी डिरेक्टली आणि माझ्याशी एकदा बोला की तुम्हाला खरोखर काय आहे तुम्हाला काय ऑब्स्टेकल आहे तुम्हाला कुठे काय तुम्हाला वाटत काय पण ऍट द सेम टाइम मी खूप क्लिअरली पण हे सांगते हा माझा एक प्रयास आहे माझा जे जेवढं काय मी ते शिकलेली आहे ते मी ह्या कॅन्डल मध्ये निर्माण करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयास करते ह्याच्यामधून तुम्ही अगर म्हणालात की हंड्रेड पर्सेंट हा मनुष्य बरा होईल का नाही हे तर डॉक्टर पण नाही बोलू शकत तर तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नका ह्याचा असं नाही माहीत असेल तर विचारा आणि मी खूप स्पष्टपणे लोकांना म्हणते इतना हो गा इतना नाही हो गा यु नो आय कॅन टेल यू दॅट यू कॅन डू दॅट यू कॅन प्रे and lot of people have found the changes Achso. lot of people have come and told me wow. thank you wow konacha kai lagna adaklo hota te se ruk gaya hai theek hai let's he's happily married now. wow wow एक खूप मजा आली तुझ्याशी बोलायला माहित नाही मी केवढी बोलली आहे पण मला खूप बरं वाटलं कारण कायम मला तू जे काय बोलतेस जे सांगतेस जे उपदेश करतेस कधी रागवून फटकावून बोलतेस ते सगळं मला ऐकायला खूप आवडतं पहिल्यापासून नाही ग राजा मी खरं ना कोणाला रागावून फटकावून नाही पण कधीच असं खूप वेळा झालंय की सी तू तू ज्यांना आपलं म्हणतेस त्यांच्यावरती रागवतेस हे मला माहितीये नाही ते कसं रागवणं असतं माहितीये चलो तू चुकू नाहीस तुझं काही वाईट नाही आणि नाही तर ना आय एम मोस्ट हॅपी गो लकी म्हणजे कधी इंटरफेअर नाही करणार कधी नाका खूपचणार नाही या जोपर्यंत मला अगर काही कळलं पण ना तुझं मी नाही फोन करणार आय गिव्ह यू टाईम असं आय वेट फॉर यू टू टॉक टू मी हा माझा बेसिक नेचर आहे तो माझा राहिलं हे जे मारहाण हे ते कानफटात मार आणि हे ते जे सगळं आहे त्याचा जो हव्वा लोकांनी केलेला आहे तो हव्वा त्या लोकांनी त्यांच्या काहीतरी स्वतःच्या इंटेन्शन मुळे केलेला आहे एदर टू डिफेम एदर टू से हिच्याकडे जाऊ नका ही अशी आहे ही फटकळ आहे ही आहे पण ज्या ज्या लोकांनी अठ्ठावीस वर्ष माझ्या बरोबर काम केलं ते चला आप केसा तो बडा माझा आता आप टाइम पे आते हो टाइम पे जाते हो मी बोला हा मेरा काम आहे मेरा ड्युटी आहे तर कधी मी कामाला असत कुठल्याही कामाला तुच्छ नाही मांडलेलं असो मला खूप बरं वाटलं तुझ्याशी गप्पा मारून तुझ्याशी बोलून खूप वर्षानंतर पुन्हा एकदा कनेक्शन झालं आपलं थँक्यू सो मच आणि खूप वेळ दिलास खूप वेळ दिलास आय डोंट नो मी फक्त बोलत गेली आणि खरं पाहायला गेलं ना तर सुलू बसलोय आपण असं इंटरव्ह्यू बिंटरव्ह्यू मध्ये पण मला नाही वाटलं मी काय कुठे इंटरव्ह्यू दिलाय मला नाही जाणवलं त्याचं म्हणजे माझं नाही मी मी तुझ्याकडेच बघते तुझ्याकडेच बोलते तुझ्याकडेच हकते तुझ्याकडेच हे करतेच म्हणजे इट्स लाईक आय डिन फील आय एम गिव्हिंग अन इंटरव्ह्यू आय जस्ट केप स्पीकिंग आता तो लोकांना आवडेल नाही आवडेल त्याच्यातून आणखीन पन्नास तर्क काढतील नाही काढतील आय रिअली मी मनोसक्त बोलली जे आलं मी बोलली चांगले भरपूर गप्पा मारूच्या 
पण यांना आधी आपण बाय बाय म्हणूया आणि एक गोष्ट मला नक्की सांगा विषय वाटेल थँक्यू आमच्याबरोबर इतकं बेअर केलं कारण मला माहिती आहे खूप विमानांचा आवाज येत होता सो तो जर का डिस्टर्बिंग तुम्हाला वाटला असेल तर व्हेरी 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 सॉरी कारण आम्ही सुपीच्या घरात बसलो आहेत आणि तिथे बाजूला विमानतळ आहे तर नेहमीच तो आवाज खूप येतो पण प्लीज कारण इंटरव्ह्यू इतका छान झालेला आहे आणि इतकं मन मोकळं करून सुपी बोलली आहे तुम्हा सगळ्यांशी माझ्याशी आणि मला तर खूप शिकायला मिळालंय इट वॉज लाईक अ रोलर कोस्टर राईड म्हणजे तुझ्या समोर बसून ते सगळे नाही म्हणजे मला कधी डोळे भरून आले कधी अंगावर शहारा आला कधी मला मला यु नो इट टुक मी बॅक तू तेव्हा पण मला खूप काही गोष्टी सांगायची ते सगळं मला आठवत होत छान वाटलं काही गोष्टी अशाही होत्या की मला असं वाटलं की अरे हो ह्या गोष्टी ह्या ज्या मी करते ना त्या चुकीच्या आहेत आता हे मला रेक्टिफाय करायला पाहिजे काही गोष्टी अशाही झाल्या की अच्छा म्हणजे जगाला वाटते हे मी चुकीचं करते पण सुपी म्हणते म्हणजे ते बरोबर असणार सो असं खूप गोष्टी झाल्या जेव्हा मी तुला एवढं मन लावून ऐकत होते छान वाटलं थँक्यू मला तर इतका आनंद झाला ना की तू आज आलीस मला खरोखरच मी इंटरव्ह्यू दिला मला माहित नाही मला मी दोन मिनिटासाठी विसरली की मी इंटरव्ह्यू देते आणि सॉरी गाईस आय वॉज सो लॉस्ट इन 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 माय फ्रेंड सुलुका दॅट आय आय जस्ट was felt like you know we are meeting after such a long time and like two friends meet <laughs> and they speak their heart out and i did that but uh, uh, thank you i hope tumhala me je kay bolli to patla asel nasel patla tari tumcha kade theva patla asel tari tumcha kade theva fakta tumcha prem ani subhechha majya var rahu de jaso majha hi prem ani subhechha kayam tumcha var ani ani always pahat raha dil ke kare दिल के करीब तो सुली का है मेरी बगना थैंक यू बगना थैंक यू दिल के करीब ऑलवेज <laughs>